নমস্কার আমাদের আজকে সাত কথা অনুষ্ঠানে এখানে হাজির আছেন একজন বিশেষ বিশেষ অতিথি এই বিশেষ অতিথি হলেন এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বুদ্ধদেব বাবুকে এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই একটা কথা কিন্তু মানে রাজনৈতিক মহলে বারবারই বলা হচ্ছে যে সিপিএম এর অবস্থা বা বামফ্রন্টের অবস্থা এবার আরো অনেক অনেক করুণ হতো যদি না ছ মাস আগে আপনি হঠাৎ মুখ্যমন্ত্রী হতেন এবং অনেকেরই ধারণা যে আপনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর মানুষকে অদ্ভুতভাবে আপনার ব্যক্তিগত ক্যারিজমা দিয়ে হোক বা অন্য কোনোভাবে অনেকভাবে মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে টেনে এনেছেন বামফ্রন্টের দিকে তো এই যে রদবদলটা ঘটলো এটা কি একটা স্ট্র্যাটেজি মানে এটাই তো মনে হচ্ছে টার্নিং পয়েন্ট হয়ে গেল যে জ্যোতিবাবুর চলে যাওয়া আপনার আশা এটা কি হিসেব কষে যেভাবে ওয়ান ডেতে একজন ব্যাটসম্যানকে আগে পাঠানো হয় আরেকজনকে পরে পাঠানো হয় সেরকম কোনো ব্যাপার দেখুন ব্যক্তির খানিকটা ভূমিকা থাকে এটা ঠিক কিন্তু আমরা বামপন্থীরা মনে করি আমাদের ইতিহাস বোধ যা তাতে ব্যক্তির ভূমিকার থেকে অনেক বেশি ভূমিকা থাকে আদর্শের নীতির প্রোগ্রাম কর্মসূচির আদর্শ নীতি কর্মসূচির প্রশ্নে মানুষকে টানা যায় মানুষকে সঙ্গে আনা যায় ব্যক্তির ভূমিকাটা সেখানে গৌণ আপনি যদি কোনো কাগজ রাজনৈতিক প্রতিনিধি হন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বিশাল শক্তি তাকে বিশ্লেষণ করার জন্য বা তাকে তুলে ধরার জন্য আপনার যদি বলা হয় যে দেড়শো দুশো শব্দের মধ্যে মমতাকে ফুটিয়ে তুলুন তাহলে আপনি কি লিখতেন কি বলতেন সাদা পাতা ছেড়ে দিতাম আমি তৃণমূল সম্পর্কে লিখতে বললে আমি দেড়শো পাতার মধ্যে দেড়শো শব্দের মধ্যে বাদে যা বলছি না আপনি লিখতে পারি ব্যক্তির সম্পর্কে লিখতে বললে আমি শূন্য খাতা জমা দেবো তার মানে রাজনীতিবিদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে শূন্য পাতা ছেড়ে দিতেন ব্যক্তি হিসেবে আমি লিখতাম না আমি লিখতাম তার পলিসি প্রোগ্রামস তা নিয়ে লিখতে রাজি আছি কি তার পলিসি প্রোগ্রামস সম্পর্কে আপনার ধারণা কিরকম তার ধারণা আমার ধারণা যেটা সেটা হচ্ছে এই দলটির কোনো মতাদর্শগত ভিত্তি নেই সাধারণ মানুষ চান কাজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা বন্যার সময় দুঃখের সময় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে রাজ্যের প্রচুর বেকার যুবককে চাকরি দিয়েছেন বন্যার সময় তিনি মানুষের পাশে দাঁড়াননি সরকার বন্যা করেছে বলে তিনি রাগ করে বসেছিলেন এবং তার তখন বন্যার থেকে বেশি চিন্তিত ছিলেন এ রাজ্যে তিনশো ছাপ্পান্ন ধারা রাষ্ট্রপতি শাসন করা যায় কিনা আর চাকরি দিয়েছেন কজনকে আমার জানা নেই এই চাকরি দেওয়ার রাজনীতিটা খুব ভালো না কয়েকশো জন কয়েকশো ছেলেকে চাকরি দিলাম বাকি কয়েকশো তাকিয়ে থাকছে আমার দিকে না কিন্তু কাউকেই দিতে পারলাম না তার চেয়ে তো কিছু রক্ষে দিলাম সেটা ভালো না আমি এমন কোন উদ্যোগ নেব যাতে অনেক ধরনের ছেলেরা চাকরি পেতে পারেন এবং সে যে নিয়ম নীতি আছে দেশে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ আছে ধরুন আমরা হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স করেছি আজকে ডাউন স্ট্রিমে চারশো কারখানা হয়েছে বারো হাজার ছেলে মেয়ের চাকরি হয়েছে আমি দাবি করব না আমি চাকরি দিয়েছি আমরা চাই এইভাবেই আরও হলদিয়া হোক আরও শিল্প হোক আরও বাণিজ্য বাড়ুক ইনফরমেশন টেকনোলজিতে এখন আমাদের সলটেক সেক্টরে দুটো সেক্টর ভর্তি হয়ে গেছে সেখানে নতুন ছেলে মেয়েরা কাজ করছে এই কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে এটি আমাদের লক্ষ্যের কথা বলছিলেন উনিশশো পঁচাত্তর সালে যিনি নাম লিখিয়েছেন তিনি এখনো চাকরি পাননি এটি তো সমস্যা আমাদের সারা দেশের সমস্যা আমাদের আবার বাড়তি সমস্যা এই কারণে যে আমাদের দেশে যেহেতু রাজ্যে আমাদের রাজ্যে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকেই চাকরি হয় সরকারি চাকরি কিছু বেসরকারি সংস্থানও নেয় তাই জন্য সেখানে সংখ্যাটা অনেক বেশি লক্ষ্যটা হওয়া উচিত আমি বেকারিত্বকে কি করে আঘাত করব আমার সামগ্রিক পরিকল্পনাটা কি আমি আমার মন্ত্রিত্বের সুযোগ ব্যবহার করে আমি কয়েকজনকে চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলাম এটা একটা গণতান্ত্রিক দেশে হওয়া উচিত না আপনার তো মানে একই টুপিতে বলতে গেলে অনেক রকম পালক আপনি একই সঙ্গে রাজনীতিবিদ আপনি একই সঙ্গে নাট্য আপনি একই সঙ্গে কবি আপনি একই সঙ্গে লেখক কোনটা আসল বুদ্ধতে পড়তে চাচ্ছ দেখুন সাহিত্য আমার মানে বলতে পারেন প্রথম প্রেম আমি সাহিত্য থেকেই রাজনীতিতে এসেছি মায়াকুবেস্কির ভাষায় প্রোলেটারিয়ান্স অ্যারাইভ অ্যাট কমিউনিজম ফ্রম বিলো বাট আই ফ্রম পোয়েট্রি স্কাই প্লানজ ইন টু কমিউনিজম বিকজ উইদাউট ইট আই ফিল নো লাভ সাহিত্য আমার একটা মৌলিক বলতে পারেন জীবনের একটা দিক সেইখান থেকে রাজনীতিতে এসেছি তারপরে সবটা মিলিয়ে মিশিয়ে থাকে একটা মানুষকে ওইভাবে টুকরো টুকরো করে ভাগ করা যায় না যে এই একটা খুব আমার সাহিত্য একটা খুব রাজনীতি সবটা মিলিয়ে আমি এটা ঠিক হয়তো রাজনীতিতে যখন এইভাবে যে দায়িত্ব এখন এসেছি 
তাতে আমার কিছুটা সমস্যা হয় সাহিত্য জগতের সঙ্গে যোগসূত্র রাখতে পড়াশুনো লেখা ইত্যাদি অসুবিধা হয় কিন্তু এটাকে আমি মানিয়ে নিয়ে চলি এবং দুটো মিলিয়েই আমি এই যে সাহিত্যিক মননের সঙ্গে আপনার যে মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আপনি এই দুটো মননের কোথাও কোনো বিরোধ আছে কোথাও গিয়ে কি মনে হয় যে এই জায়গাটা ঠিক আমি যেভাবে ভাবছি জীবনে ঠিক সেভাবে ঘটছে না বা সাহিত্যের মন একটা অন্য জিনিস আর প্রশাসকের মন একটা অন্য জিনিস তার মধ্যে কোথাও বিরোধ হয় ঠিক খানিকটা হয় প্রশাসন চালানো হচ্ছে কিছু নীতির ওপর কিছু কর্মসূচির ওপর এবং সেটা তার বহিপ্রকাশ একরকমভাবে হয় কিন্তু সাহিত্যে সেটা একটু অন্যরকম হয় সাহিত্যে তখন তার সাদা কালো সবটা মিলিয়ে দেখতে হয় প্রশাসনে যখন হয়তো একটা জিনিসকে আমি শুধু সাদা এবং কালো ভাগ করে এগোতে চাই কিন্তু সাহিত্য যখন সেটা আসে তখন অল দ্য কালার্স অফ রেনবো রামধনু সব কটা রঙের সঙ্গে মিলে মিলে যায় বহিপ্রকাশের পার্থক্য হয় সাহিত্য এবং রাজনীতিতে এক সময় মনে হয় যে এত অসুদ্ধের মধ্যে আমি কেন বরঞ্চ সাহিত্য চর্চা করলেই ভালো ছিল না এখন আর মনে হয় না এক সময় মনে হতো যে এটাই হচ্ছে আমার জায়গা সেখান থেকে যখন মনে হলো যে দেখুন যে যদি সত্যি কিছু করতে হয় তাহলে একটা অবস্থান আমাকে নিতে হবে সেই অবস্থানটা নেবার জন্য বাস্তব রাজনীতিতে চলে এসেছি শুধু চিন্তার জগতে একটা অবস্থান নিয়ে থাকলে হবে না সেটা কাজে করে দেখা কাজে করে দেখাতে হবে তাই জন্য এসেছি এখানে সেই জন্য এই অবস্থানটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আপনার মনে হয় নিশ্চয়ই আর মানুষ তো একবারই বাঁচে কবি হিসেবে কিভাবে আপনার চিন্তা ভাবনা আপনার লেখালেখি কিভাবে আপনি ব্যাখ্যা করবেন দেখুন কবিতা আমি বেশি লিখিনি আমি অল্প কবিতা লিখেছি সবটা মিলিয়ে বলতে পারি কবিতা বা নাটকে বা এতে আমি লেখার যেটা চেষ্টা করি আমি সেখানে রাজনীতিতে যা বলতে পারি সবটা হয়তো বলা যায় না কিন্তু যেখানে তখন আমি কবিতা লিখি বা নাটকে আই মাস্ট টেল দ্য হোল ট্রুথ একটা মানুষের জীবনে বা একটা ঘটনা একটা পরিবেশ একটা পরিস্থিতি একটা মানুষের জীবনযাত্রার সমস্ত দিকটাকে ধরার চেষ্টা করি আমি এবং সেখানে মানুষের ভাবাবেগ মূল্যবোধ সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে থাকে সেটা ঠিক রাজনীতিতে অতটা সূক্ষ্ম জায়গা নেই এই যে ধরুন একজন সৎ মানুষের যে আবার কবি এবং নাট্যকার তার রাজ্য চালাতে গিয়ে হতাশাগুলো কিরম ধরনের হয় মনে করুন আপনারই মন্ত্রিসভার একজন সদস্য আপনি জানেন দুর্নীতি পড়ান কোনো কারণে ব্যবস্থা নিতে পারছেন না আপনি জানেন একটা দলের সঙ্গে আপনাকে অ্যালায়েন্স করতে হচ্ছে যার সঙ্গে হয়তো নীতিগতভাবে আপনি এক নন এরম ধরনের আপোষগুলো যখন মহাকরণে বসে করেন বাড়ি ফিরে বা বাড়ি ফেরার পথে কি কোনো রকম একটা হতাশা আপনাকে কষ্ট দেয় এবং সেটা কি কোনোভাবে ডায়েরি কবিতা নাটক কোনো কিছুর মাধ্যমে ফুটে বেরোয় রাজনীতিতে যখন আছি তখন এই সব সমস্যাগুলিকে একদিক থেকে এই জঞ্জালগুলোকে যতটা পারা যায় পরিষ্কার করার চেষ্টা করি আর যেটা বললাম সেই সবটা মিলিয়ে যখন সেটা আমাকে যখন আমি লিখি তখন সেই জঞ্জালগুলো সেই জঞ্জাল মতন থাকে না তখন সেগুলো একটা অন্য ধরনের চেহারা নেয় আমি তার দার্শনিকতাটাকে ধরার চেষ্টা করি হতাশা হয় কি আমার প্রশ্ন হতাশা যদি বলেন হ্যাঁ হতাশাও হয় আশাও হয় এই জন্য এই মানুষগুলো এইভাবে চলছে কিন্তু এর এত খারাপ এটা একটা হতাশা কিন্তু আবার ঠিক একই সঙ্গে মনে হয় সব মানুষ তো এরকম নয় আমার একটা গ্রামে গিয়ে যখন একটা বাড়ি থেকে উঠেছিলাম রাত্রির একদিন মনে আছে পাশের ঘরে আস্তে আস্তে কথা হচ্ছে যে রাত্রিতে খাবারের জন্য একটু চাল জোগাড় করে আনতে হবে ছেলেটা এসছে অনেক রাত্রিটা থাকবে ভাত খাওয়াতে হবে এই পরিবারের এই কথাবার্তাটা আমার কানে আসলো মানে বুঝলাম রাত্রি তাদের তাদের খাবার মানে চাল ছিল না এরকম মানুষও তো আছে এই মানুষগুলো আমাদের সামনে আছে ট্রেনে যখন ঘুরেছি ফিরেছি দেখেছি যে তৃতীয় শ্রেণীর কম্পার্টমেন্টে দ্বিতীয় শ্রেণীর কম্পার্টমেন্টে ঠাকুমা একটা বাচ্চা মেয়ে কিছু সবজি নিয়ে উঠেছে টিকিট নেই ভয় ভয় পাচ্ছি কখন এসে উঠে ধরবে সেই বাচ্চাটাকে কি করে আগলে রেখেছে ঠাকুমা এই ঘটনাগুলো দেখে মনে হয় তো এরাও তো মানুষ এদের মধ্যেও তো আশাকাঙ্ক্ষা আছে সুতরাং খারাপ মানুষ যেমন দেখেছি তুমি মানুষের মতো মানুষও দেখেছি সেই মানুষের মতো মানুষকে খোঁজার চেষ্টা করি সাহিত্যে সাধারণত সাহিত্যিক যারা হন তারা জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখার চেষ্টা করেন মানুষের দুঃখ দুর্দশা কাছাকাছি যান কিন্তু আপনি এমন একজন লেখক বা সাহিত্যিক যাকে একটা আপনি ব্র্যান্ডেড ছিলেন উন্নাসিক হিসেবে বলা হতো যে আপনি লোকের সঙ্গে দূরত্ব রেখে মেশেন আপনি সাংবাদিকদের এড়িয়ে চলেন কখনো কোনো উদ্ধত্তপূর্ণ মনোভাব দেখান এইটা গত ছ মাসে একদমই উড়ে গেছে এবারেই 
প্রাক ছ মাসেরটা আপনি আসল আপনি না এই এখন যেটা চলছে সেটা আপনি আসল আমি শুধু এটা বুঝতে পারি যে আমি খানিকটা নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকতে চাই এটা আমার একটা স্বভাব এটা সব লোকেই বলে থাকে যাদেরই উদ্ধত বলা হয় তারাই বলে আমি আসলে ইন্টারভার্ট সেই জন্য লোকে আমার ভুল বোঝে ঔদ্ধত্য আমার করতে আসবে আমি সেদিক থেকে মনে করি যে এটা ঔদ্ধত্য নয় আমি গুটিয়ে থাকতেই ভালোবাসি কিন্তু এটা ঠিক যখন বুঝেছি যে আমি তার থেকে আমি কিছু মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ দুর্বল হচ্ছে বা প্রেসের সঙ্গেও দুর্বল হচ্ছে আমি তখন খুব সচেতনভাবে সেটা কাটাবার চেষ্টা করেছি কিন্তু সেই অর্থে ঔদ্ধত্ব বলতে যা বোঝায় আমি তা কখনোই ছিলাম না আপনার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে শোনা যায় যে আপনি একদম আপনি কিভাবে থাকেন অত্যন্ত নিরাড়ম্বরভাবে এবং খুব বলা হয়ে থাকে যে আপনার স্ত্রী কোনো রকমভাবে কোনো সরকারি কোনো রকম সাহায্য নেন না এমনকি আপনার কন্যা তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে অন্য সবার সঙ্গে ভর্তির ফর্মের জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন দু ঘন্টা তারপরে ফর্ম পেয়েছেন এটা কি সত্যি তাই তো উচিত কেননা এই যে এগুলোই তো খারাপ লাগে আমাদের দেশে মানুষ এটা চান না যে আমি একজন মন্ত্রী আমি সবার ওপর চাবুক ঘোরাচ্ছি আমি একজন মন্ত্রী তার জীবনযাত্রা এমন আমি যে সামাজিক স্তরে আছি আমি যে জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত আমি সেই অভ্যা অভ্যাসের বাইরে আমি যাব না যাব না মানে আমি যেতে পারবো না আমি যে জামা কাপড় পরছি আজকে চল্লিশ বছর আমি সেই জামা কাপড়ই পরবো আমি এর থেকে ভালো জামা কাপড় পরতে পারবো না অস্বস্তি লাগবে আমার আমি যে বিছানাটায় শুই আমি ওর থেকে বড় খাট আমার ঘুমই হবে না আমি যে ঘরে থাকি সেখানে আমার বই ফই যেভাবে আছে আমি কোনো কোনো ঘর ভাবতেই পারি না আমার ঠিক এটা আমার পরিবারও আমার এই চিন্তাধারাগুলো তারা সমর্থন করেন এবং সেটা খুব সহজাতভাবে করেন তার তা নিয়ে কোনো সমস্যা আমার নেই আমি চাই আমি যা মানুষ আমাকে সেইভাবেই দেখুন আমি একটা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে একটা বড় কিছু হবার চেষ্টাও করি না আমার মূল্যবোধ অভ্যাস সব মিলিয়ে বলছি আমি এর পরিবর্তন করতে পারবো না এটা এই প্রলোভনটা সামলানো বা এরকম থাকা দীর্ঘ দিন ধরে কতটা কঠিন প্রলোভন জিনিসটা কি আমি জানি না বাবা একটা কথা বলতেন উপনিষদের কথা তেন ত্যাক্তে ন ভুঞ্জিতা মাংকৃত ঋত্বিক ঘটনা ব্যবহার করেছিলেন কথাটা এটা আমি সত্যি মনে করি এটাই হচ্ছে জীবনে একটা আনন্দ পাওয়া যায় যে আমি সেটা সুযোগ পেলেও আমি যে নিলাম না আমার এটাই ভালো লাগে আপনাকে যদি বলা হয় যে আপনার নিজের পারফরমেন্স আপনাকে বিচার করতে আপনাকে বলা হয়েছে অতীতে আপনি বলেছেন যে আমাকে আরও অনেক অনেক রান করতে হবে এবার প্রশ্ন হলো এত দীর্ঘ রাজনীতিক জীবনের পরও যদি আপনি বলেন আমাকে রান করতে হবে হয় আপনি বিনয় করছেন অথবা আপনি যথেষ্ট ভালো খেলেননি কোনটা সত্যি খেলার চেষ্টা করছি ভালো কিন্তু রান করতে হবে রান করতে হবে এই অর্থে যে আমি ছ মাসে মানুষের মনে হয়তো খানিকটা আপনি আপনার ভাষায় যে খানিকটা আশা জাগিয়েছি আশাটা তো জাগালেই হবে না সে আশাটাকে পূরণ করার জন্য কিছু করতে হবে মানে সেটা যে ভোটের আশা নয় সেটা বোঝাতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের রাজ্যের যেটা মানুষ অপেক্ষা করছেন যে শিল্পে বাণিজ্যে এই বন্ধ অবস্থা কাটবে বাঙালির বুদ্ধি মেধা তার ওপর দাঁড়িয়ে এটা কাটানো সম্ভব যে নতুন প্রজন্ম বেরিয়ে আসছে কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটি থেকে সেই মেধার ওপর দাঁড়িয়ে পরিবর্তন চাইছে মানুষ সেইখানটাই সবচেয়ে বড় সেইখানটাতেই আমার দায়িত্বটা সবচেয়ে বেশি আশা জাগালেই হবে না আশা পূরণ করতে হবে আজকে আপনি যখন মুম্বই বা হায়দ্রাবাদ যান তখন কি আপনার সময় সময় খারাপ লাগে না যে আমরা গেলেই দেখি ফ্লাইওভার তৈরি হচ্ছে এবং ফ্লাইওভার তৈরি হওয়া হঠাৎ হয়তো আপনি চার মাস বাদে গেলেন গিয়ে দেখলেন পুরো তৈরি হয়ে গেছে সব সময় কাজ হচ্ছে একটা অদ্ভুত কর্মসংস্কৃতির পরিবেশ যেটা আপনি এই রাজ্যে আনতে চান কলকাতায় তো সেটা চোখে পড়ে না পরিকাঠামো একটা শহরের উন্নত হচ্ছে একটা জিনিস আর কর্মসংস্কৃতি কর্মসংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি যে আমাদের আরও আরও ইম্প্রুভ করতে হবে কোনো সন্দেহ নেই সরকারি দপ্তর ইত্যাদিতে কিন্তু শহর হিসেবে যদি বলেন শহর হিসেবে আমাদের কিন্তু মুম্বাই বা চেন্নাই বা দিল্লি যাই বলুন আমাদের একটু পার্থক্য আছে আমরা বামপন্থীরা এই কলকাতা শহরটাকে আমরা বুঝেছি এটা নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত বস্তিবাসী এবং যারা উঁচুতলার মানুষ সবার জন্য কলকাতা আমি গরিব লোককে কলকাতা থেকে বার করে দিতে পারবো না কুড়ি লক্ষ গোষ্ঠীবাসী আছে এই শহরে আমরা একটা ভারসাম্য রাখতে চাই সেই অর্থে আমাদের হয়তো ফ্লাইওভার্স কম আছে 
ফাইভ স্টার হোটেল কম আছে কিন্তু আমি যেটা বললাম গরিবের শহর হিসেবে সস্তে সস্তায় হোটেলে ভাত এখানেই পাওয়া যায় এখানে মানুষের জীবনে শান্তি আছে নিরাপত্তা আছে শিশু মৃত্যুর হার কলকাতায় সবচেয়ে কম এটাও তো একটা আমাদের আবার সরকারি হাসপাতালের মৃত্যুর হার খুব বেশি না মৃত্যুর হার শুধু সরকারি হাসপাতালে নয় বেসরকারি হাসপাতালে নার্সিং হোমে কম না বোধহয় সেখানে আরও বেশি সেটা অন্য জিনিস কিন্তু যেটা আমি বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে এই শহরের মধ্যে একটা ভারসাম্য আছে নিম্নবিত্ত এবং উচ্চবিত্তের মধ্যে সেটা কিন্তু অন্য শহরগুলোতে নেই সেটা আপনি নিশ্চিত নিশ্চিত অন্তত মুম্বাই দিল্লির থেকে ফ্লাইওভার তৈরির সঙ্গে গরিব লোকের আপনি তো সবসময় তাদের একটা অন্য আস্থানে নিয়ে যেতে পারেন আমি বলতে চেয়েছি যেটা সেটা হচ্ছে যে আমরা ফ্লাইওভার চাই না বা ব্রিজ চাই না বলিনি আমরাও চেষ্টা করছি আপ্রাণ চেষ্টা করছি ধরুন জাপানিজরা এসছে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এসেছে কয়েকটা মূল এক্সপ্রেস ওয়ে আমরা টাকা চাই আমাদের এখান থেকেও আমরা সাহায্য পাচ্ছি হার্ডকোর সাহায্য পাচ্ছি আইসিআইসিআই আমাদের সাহায্য করছি ফ্লাইওভার চাই ব্রিজ চাই আরও বড় রাস্তা চাই কোনো সন্দেহ নেই নাহলে এগোতে পার এগোতে পারবো না এবং সে শিল্পের কথা বলছি সেই শিল্পের পরিকাঠামো না হলে সামাজিক কাঠামো না হলে এগোনো যায় না কিন্তু আমি যেটা বলতে চেয়েছি আপনাকে যে ওই দিকটা শুধু দেখলে একটা শহরকে চেনা যাবে না এটাও দেখতে হবে সেই শহরের মানুষের স্বাস্থ্যটা কীরকম চেতনা কীরকম লিটারেসি রেট মাথা পিছু আয় কত খাদ্য গ্রহণ করতে পারেন যাকে এক কথায় বলে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স যদি হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্সে বিচার করেন আমাদের শহরের সঙ্গে অন্য যে কোনো শহরের থেকে আমাদের অবস্থা ভালো রাজনীতিবিদ হিসেবে আপনার ব্যক্তিগতভাবে ইমেজ খুব পরিচ্ছন্ন কিন্তু রাজনীতিবিদ বলতে আমরা সাধারণভাবে যে প্রজাতিকে বুঝি তিনি হচ্ছেন সত্য কথা সর্বদা বলিবে না তিনি হচ্ছেন এমন একজন লোক যার আর্থিক যে কোনো সময় মানে কোনো কিছু নিয়ে সবসময় তার বিরুদ্ধে প্রশ্ন থাকতে পারে সেটা হয়তো ঠিক বঙ্গারু লাক্ষ্মণ জাতীয় না হলেও কাছাকাছি গোজের কিছু থাকবে এবং তাকে তিনি কখনোই বিশ্বাসযোগ্য পদমর্যাদার বা পদবাচ্য হবেন না এই যে একটা পারসেপশন রাজনীতিবিদ সম্পর্কে এ দেশে এটা কি একজন সৎ রাজনীতিবিদ হিসেবে আপনাকে দুঃখ দেয় দেয় কারণ আবহাওয়াটা সত্যি পরিবেশটা খুব খারাপ যখন আমরা প্রথম রাজনীতিতে আসি তখনও দেখেছি শুধু আমাদের বামপন্থীরা না কংগ্রেসের যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্যকে বহন করে রাজনীতি করছেন কংগ্রেসের অনেক নেতা দেখেছি কর্মী দেখেছি এমনকি যারা সোশ্যালিস্টরা ছিলেন তাদের জীবনযাত্রাও দেখেছি তখন কিন্তু এই যে অর্থ যেটা এখন বলা হচ্ছে পেশি শক্তি অর্থ গুন্ডা সমাজ বিরোধী এই সব ব্যাপার ছিল না প্রত্যেকে তাদের মতাদর্শগত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে রাজনীতি করতেন পার্থক্য ছিল আমাদের কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য তো মৌলিক পার্থক্য সোশ্যালিস্টদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য কিন্তু রাজনীতিবিদরা অন্তত মানুষ বুঝছেন যে একটু অন্য জাতের এরা ব্যক্তিগত স্বার্থে রাজনীতি করে না এই পরিবেশটা আমাদের দেশে খারাপ হয়েছে এখন অন্য দেশেও হচ্ছে কখনো কখনো কি এরকম মনে হয়েছে যে আপনারই পেশার কোনো লোকের কাজকর্মে সেটা আপনার পার্টি বা বিরোধী যে নিজেকে রাজনীতিবিদ পরিচয় দিতেই আপনার এক সময় লজ্জা লেগেছে খারাপ লেগেছে এটা বলতে পারি যে কি করে রাজনীতি করছেন কাজ রাজনীতি করতে করতে এই জিনিস করছেন বা রাজনীতির নামে এই জিনিস করছেন আমি দুটো তিনটে জিনিসকে আমি ঘৃণা করি একটা হচ্ছে দুর্নীতি অর্থের জন্য রাজনীতি করা বা রাজনীতির নাম করে অসাধুভাবে অর্থ সঞ্চয় করা দ্বিতীয় হচ্ছে সমাজ বিরোধীদের সঙ্গে এগুলো আমাদের এখন রাজনীতির একটা অঙ্গ হয়ে যাচ্ছে যতদিন পারবো এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকবো আপনার পার্টিতে যারা এগুলো করেন তাদের আপনি কী করেন আমরা চেষ্টা করি পার্টি থেকে তাদের সংশোধন করতে যদি সংশোধন না করতে করতে না পারি পার্টি থেকে বার করে দিতে হয় আপনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর কবার সংশোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরের আগের প্রশ্ন নয় এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস আমাদের পার্টিতে প্রত্যেক সময়ই একটা কমিশন থাকে পার্টি কেন্দ্রেও থাকে রাজ্যেও থাকে এ ধরনের অভিযোগ আসলে সেই অভিযোগগুলো সম্পর্কে বিচার হয় তদন্ত হয় তদন্ত পর যদি দেখা যায় যে সে সত্যি অন্যায় করেছে তাকে তার বক্তব্য বলার সুযোগ দেওয়া হয় তারপর তাকে সরিয়ে দেওয়া হয় আপনাকে এটা বলতে পারি আমাদের প্রতি বছরই বেশ কিছু কর্মীকে এমনকি নেতাদেরও পার্টি থেকে বার করে দিতে হয় জন্য যেমন দু একটা উদাহরণ দেবেন নেতাদের বার করে দেওয়া হয়েছে পার্টি থেকে আত্মবিশ্লেষণের পর অনেক দুর্নীতির জন্য অনেককে বার করে দেওয়া হয়েছে সেই পুরোনো নামগুলো আর বলে লাভটা কি আমাদের এখানে আজকে অতিথি ছিলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বুদ্ধদেববাবু এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ নমস্কার
Bosch.